。おい。ほん。晩はノクタンレディオです<笑>久しぶりすぎてやり方を忘れている監督<笑>いや、はい、こんばんはだっけこんにちはだっけあノクタンはだったと思った時にはもうこんばんはと言っていたおいおい何そのありのまま今起こったことを話すぜみたいな<笑><笑><笑><笑>俺はノクタンはって言おうと思ってたけど<笑>みたいなあ階段戻されてたねえそうそうポ,ルポ,ルポルナレフみたいな森ナレフになっちゃってますけれども<笑>はいはい皆様ノクターンはでございますノクターンブギー議団レディオ始まりました、えー、山下誠一郎ですそしてはい監督の森田淳平ですはい皆様今日もよろしくお願いします,、えー、します今回はですね七十一回目ということでよろしくお願いします、はい、お願いしますはいなんだかちょっとやっぱり久々な感じはしつつでもこれ久しぶりって感じるってことはもう山下くんがもう死死運人の活躍を見せ、えーいやー忙しさに忙しさちょっともう,もうライオンになっちゃってますね重ねてると、えー、いやそれはお互い様でございます監督こそ自社の撮影で北海道に行かれたりって前もラジオで話しましたけれども、はいはい、あれフィットボクシングじゃなくてあのなんかやってらっしゃいましたよねあ新しいねダンスのゲームとかえっとねホップステップダンスですねホップステップダンスは、はい、えっといわゆるそのそのダンサーのトレーナーさんみたいな人が新キャラクターでみんなまたフィートボクシングみたいにいっぱいいるみたいなことなんですかねそうそうそうあれ呼ばれて<笑><笑>あれあれキャスティング権ないから、ね、そうそうそうそういうね大き大運営の大元みたいな感じじゃないですからね、うん、僕も<笑>冗談どっちかっていうとお客様だから<笑>、まあ、取引先みたいな感じですよね<笑>ああまあでも我らが劇団員でいうと早見さんは続投してますけどね、えええ同じキャラってことですかそうリンっていうキャラがこっちのゲームにもあの出張ってきて出張ってきてるっていう出張ってきてる<笑>まあそんなんもやりつつええー、いろいろまあやってますけれどもそうですねまあ私もありがたいことに個人的な、まあ、声優の仕事としては10月期はちょっと割といろんな作品にいろんな役で出させていただいて、ね、なんならばね、うん、あのー兄貴とそれこそ「あの影の実力者」ってアニメが2期が始まったんですけれども、うん、今回はそこにもう劇団員から4人も出ているっていう<笑>あの奇跡奇跡すぎる快挙快挙というかああたまたまなんですけどあれって思って<笑>早見さんにシーズン2から早見さんと兄貴が、うん、あのキャストとして出ていただいて瀬戸ちゃんとはずっとあの、ね、役で出てたんですけど今回たまたまそういうなんかあら劇団の4人がおるみたいな。つながりもありもつつで,、うん、で兄貴とは一回その「影の実力者」の方で生放送も一緒に出させていただいて、うん、その時もねもう大変だった兄貴を兄貴をコントロールで,<笑>で,できない<笑>そ放送というか楽しく、はい、もう特急でし,たでしたね本当にもうあのここだから言えるあれですけど、うん、あのなんだろうな影山さんってちょっとシニカルで面白いキャラ変なうん、キャラでしたけどそっちの馴染みがやっぱり強かったんですけど、うん、元を正せば監督と僕が出会った「ロストソング」というアニメで、はい、兄貴は超怖い、まあ、ラスボスの役を演じていらっしゃいましたと、うん、今回のその影実のキャラクターが、まあ、そういう暴君ジャガノートっていうキャラクターなんですけど、はいはい、すごく近しいあのものを感じるんですよ勝手にね、うん、あのお粗暴で圧倒的なパワーで全てをねじ伏せるみたいな。はい、それでいて野心があるみたいなそういうところはなんかまあもちろん違う役だしあの作っているもと場所も違うから簡単には言えないけど、うん、そういうリンクを感じてなんか嬉しくもなりましたねなんか懐かしい感じ、うん、そう敵対する役でっていうのは僕としては2回目かなと思うのでなるほどまさにだってレオボルトなんてバズラと、うん、なんだろうもうバチバチというか。バチバチですよ、ね、倒すべき相手みたいなリンクならガノンみたいな、まあ、ちょっと違うけど<笑>そういう感じだったじゃないですか<笑>そういうかあれだったからなんかそういう懐かしさも感じつついやなんかご縁だなと思ってそうだよねそうですね、まあ、大体アニメーションはやっぱりこうオーディションがねキャスティング多いからそうですねええええまあ、本当にね糸を埋めていったり、うんまあ、ご縁だったりっていうだったりとかまあそういうのをおあがあると我々は世間って狭いですねって嬉しくなったりするんですけどもね、うんうん、なので今度はもうそのホップステップダンスに出るしかねえっつって<笑><笑>諦めない直球で言ったなおよ、ね、え今回はあの福山潤さんと水瀬祐さんですからおお馴染み深いんじゃないですか
、もうどちらも、もう福山さんも結構いろんな場所でご一緒してお世話になってますし、みなしさんもね、それこそ影実で一緒だから。ねうん、いや、そりゃ、なんなんだろう、テンション上がりますよ、そんなお二人に。<笑>おあのね、声かけしてもらったら、ね、そうそういや、本当に本当に。ここはね、あ,ねあの、ホップステップレディオじゃないんだよ。あすいません、ノクタンレディオした。<笑>はい。あの、もう今、ノープランで喋ってます。<笑>唯一です、こんなにノープランで喋れるのは。そうね。はい。まあ、ノクタンブギーの話に戻しますと、本編、はい、えー、あの、瀬戸ちゃんと早見さんによる、あなたといつかが、はい、あ完結。完結。しました。えー、監督曰く、ノクタンブギ劇団脚本の中でも<笑>あのバリバリにいい本ができたぜあの他のもいいけど、あなたといつかは特にちょっと特別なものになったとおっしゃっておりましたけれども、そのあたりどうでしたかね結構なんか、うん、久々に、わ、まあ、なんかいいのできたなみたいな感じがあった、うん、でしかもこれ、撮ってから、ええ、結構間を空けて編集したんですよ、ちょっとスケジュール的に。ああ、なるほど、なるほど。うんだからそのなんか新鮮にこう芝居をもう一度聞いて、はいはいはい、うわめっちゃいい芝居しとるこの人たちみたいな,、うんうんうん、なんかそういうのもあって、ええ、すごくこうなんかグッときましたね作り終えた時になんかちょっとグッときたというか、うん、あのコメント欄もすごいあのこれ中国語かな海外の方のコメントだと思うんですがとか、はいはい、あと、ま、気づいたら涙がとか。うん、すごいものを見たってありがたいうんあそれこそちょっと話また変わりますけど、はい、その先日その僕とこの劇団的に言うと僕と速水さんが出演していた「86」っていうテレビアニメがあって、うんはいはい、それの朗読劇をやったんですよ、うん、やっぱ朗読劇いいなって思,っ思いましたねかつそれ,それを結構そのなんだっけ舞台袖とかでとか休憩の時に速水さんと話しててなんかこう「いやめっちゃ面白いですね」みたいな話になって「うん、もう」とか「監督にも見てもらいたかったな」とか言いながら「おーおーおーそう」とかやっててやっぱねあの朗読、うん、いいなって思いましたねいやいいよね,ねだからずっとかねてより言っていたその劇団でも朗読としてイベントとして何かできたらいいなっていうのは結構まあ、別に僕がなんかもうあのエイヤとやればできると思うんだけどまあもちろん皆さん次第でもあるけどねえええあのなかなかエイヤむずいよねそうですねその3文字で収まることなのかっていうあそれこそエイヤで思い出してましたけどついにエイダじゃないエイダあのバイオハザード最高エイダ編最高でしたね面白かったですあではなくてあのなんだっけめついにうん、メンバーシップ制度が始まったとの話をなんでエイヤで思い出したえなんかその皆さんとなんかなんかあれでカンタラでうんたらカンタラエイヤみたいに言ってた<笑>そうそうファンビーツさんがねついに10月末で終わりなので、ね、ありがとうございましたというところで、ね、で今回メンバーシップ制度に変わって、はい、なんか内容的にはどんな感じのものをやってるんですかそうそう全然始まったばっかだから、えっと、これからなんですけど、ええあのまあ、1個あるのはなんかその作品解説みたいなのを僕が、えっと、配信したりとか,あなるほどだかこれを見てさらに作品がも楽しめるとか、ええあのええ、それこそ「あなたといつか」とかもいろいろこう混ぜ込んでるネタとかもあるんだけど、ええ、おそらくあんま気づかれてない部分とかもあるし。はいはい、なんかそういうのとか実はこうこうこうでみたいな「へえもう一回聞いてみよう」みたいな感じができたらいいなっていうのと,、うんうんうんえー、とあとは限定の作品、えー、あメンバーシップ限定作品そうで今は、えー、とミレンラバーの「早見さんバージョン、えー」これが限定になってますあ,あの全て早見さんバージョンそうおおこれなかなか面白いやつそれもじゃあメンバーシップに入ってる人は見れるんですか見えて見てるはず。ね、いかがでしたでしょうか,<笑>か感想よろしくお願いします。<笑>そうそう。いや、本当ね,ね、そういうのもっと欲しいんだよ、感想ね。うん。で、あとは、えっと、このラジオも、はい。あの、まあ、今までね、それこそ、えー、いろいろ喋ってきては、尺の関係で、こう、泣く泣くカットをしまくってたんですよ。あ、もう
いつもなんですけどだいぶだいぶスリムになってお届けしてますもんねそうだ本当に必要な必要なというか、えーえー、軸となるとこをまとめてやってるんで、まあ、そう本当もったいないしせっかく喋ってねまあまあまあ意外とねそのあの金言がポロリとこぼれてたりとかこぼれてる可能性もあるし、ね、取れ高実はあったりっていうそうそうだそういうのも、えー、とちょっとメンバーシップ限定で、うんえー、限定ラジオみたいなこぼれ話編みたいなああいいですね、うん、それもやれたらなとかなうんうんうんあとはあれじゃないですか監督のゲーム実況とかそういうあとかね<笑>まあ需要が、ね、いやでも全然やられてた時でもねすごい皆さんブギナーさん楽しんでいたしはいはいあ,のあとはなんかあのそれこそ前のファンビーツの時にこう皆さんからお題をもらってそれを作るみたいなあはいありましたねあのみんなで作ろうとか入れ込んだりはいそうそうあとストーリーもねそのお題だけもあってあこれをさせたいみたいなそうそうでそれを僕が物語に落とし込んで作るみたいなだそれもう一回やってもいいなと思ってて、ええええ、今そのボイスドラマで、うんえー、例えばなんだろうなシチュエーションと登場キャラだけなんかみんなと一緒に考えたりとかして、ええええ、で一緒に脚本作ってだそのライブ配信しながら、うんうん、あのこんなんどうすかとか。えええええじゃあそれ女の子じゃなくて男の子にしたらどうですかとかおいいねとか言いながらなんか一緒に作っていってじゃあ脚本これで書きますんで完成お楽しみにみたいなあーはーはーはーなんかこうみんなで作る一本みたいなのをえええメンバーシップでなんか一緒にできたら面白いかなとか思ってます。なるほど、うん、我々もまあ力になれることがあったらいやもうぜひだからその。そそれこそキャスト全員であの持ち回りでトークとかなんか分かんないけどえそれいいかもなんか意外な話が聞きたりとかとか皆さんの話も聞きたいじゃないですかなんかまあ作品に、うん、あのなんだろう何この戦略会議みたいになってるけど<笑>やっぱねせっかく皆さんいるんだったら、うん、そのそれこそタイミングに合わせてまあ、今ちょっともうね配信されちゃったけどあなたといつかってどうでしたって早見さんとか瀬戸ちゃんに少しでも聞けるのとかねあるといいよなと思いますよね、うん、そうだねうんそれはなんか僕がう,うんいやそれ絶対するべきだと思います作品が出たらごとにどうでしたって聞くトーク集とか絶対あった方がいいと思う何何俺一ユーザー意見みたいな<笑>こそれはねこっちも伊達に数年間 VTuber 追ってねえんすわっつって<笑><笑><笑>あそういうの欲しいのねそう客側の客側のニーズを勝手に今出してるいや素晴らしいうんと思いますいや絶対それはあった方がいいと思う僕が「あなたといつかこうでしたね」以上に演じた人の感覚って絶対あると思うからあそれはね聞きたい単純に皆さんの分よしやろうなんかそれこそさっきの86のロード劇やってても思いましたやった後で、うんこうだったこう思ったって感想をほやほやの状態で感想を語るってやっぱすごく充実の時間で、うんうん、お客様とも答え合わせができるんですよそうだね、うん、終わった後で振り返るみたいな時間とか、うん、やった側の人の声ってめちゃくちゃなんかねいい気がするのでこれはぜひ採用していただきたいいやしようっていうオタクの話でした<笑>いやオタクはいいよねはいそれこそ推しがあの何周年ライブとかやった後はうん、振り返り返雑談配信とかすするんですよ、うんはい、最高ですそこまでがもう遠足ですかワンセットですねそう,、うん、そ,うそれを見るまでがうんうんってなるのが遠足なので<笑>、はい、推し活みたいなあここの時こうで実はこう思っててとかいい、ね、そうこのライブこの曲実はここが難しかったんだけどこうでとかって聞けるとうんうんってなるから<笑>ねいいと思いますよあごめんなさいこれ以上やるとちょっとオタクになっちゃうんでやめましょうここでは出しちゃいけない<笑>ここでは出してあげない。だ<笑>よだよ、もう本当に講師混同だよ。と,<笑><笑>とかね、まあそんな感じで、こうやっぱ自分が今すっごい楽しい、なんか自分がただ普段押していることの目線が、なんか武器にも活かせるんじゃないかって思うと、ワクワクしている。いや、でも大事だね、それは、その目線。と思います。なんか出した上でやっぱ共有できるのが。良さな気はするんですよねなんか映画とかだったらあまあでも映画とかもそうですけど多分、うん、あの多分監督ならトークとかねとか
映画好きじゃないですかだからその後の映画の監督とか主演の人のトークってやっぱおーってグッときたりしませんなんかだからメイキング見るために毎回ブルーレイとか DVD 買ってるからねやっぱええええスターウォーズとかもそうじゃないですか、うん、こう撮っててとか、うん、それを考えるとやっぱりその出した後の作品をフィードバックする場っていうのを撮ると絶対面白くなると思います聞きたいもんだっていい意見いただきましたいや本当によかったなんかお仕事してて普段から<笑><笑><笑>じゃあじゃあ新作を楽しみにはい本を書くのも簡単じゃないでしょうから、うん、そこのただ監督の,その例えば今だったら映画撮ってるとか他のいろんな仕事されてるっていう中でのこの作業だから、うん、あのいいあの気分転換とそのプロの技のバランスっていうか、はい、その片手間感というか、はい、手抜いてるわけじゃなくて、ええ、結構どの瞬間も全部全力だったりするのプロって、うんうん、そうですね。ねまあ、役者その山下君もちろん分かると思うけどいろんな作品やって、ええええ、こう毎日じゃあ何現場かってとかでも別に全部本気じゃんそうですねいい、うん、ただその自分がダメにならないオーバーパワーは出さないみたいな、うんうんうん、プロアスリートも休むべき時は休むし、うん、なんかそう考えるとオンとオフというか出すところ抜くところってやっぱある気がしていてただそれってでもクオリティが下がってるわけじゃないからねないんですよ、うん、その辺がねやっぱりまあ多分プロなんだろうなと思いますけどそうですねお互いにというか皆様それぞれ、うん、だからこそそういういわゆる、まあ、ある種それは監督にとっての違うスイッチというかそれが気分転換にもなりつつ筆が乗って楽しいっていう意味では、うん、いいクリエイティブの作用ですよねいやめちゃめちゃいいですひらめきというか、うん、そうだからもしかしたらあの吸血鬼ギアが北海道でスープカレーを食べるだけの話が生まれるかもしれないし<笑>すげえ影響を受けてんじゃん北海道はい<笑>あの,あのキリアがダークスカイトランジションして、うん、北海道にブヨンって行った時にここがスープカレーで有名なあれ何かっつって<笑>美味しいっつって何しに来てんだよ吸血鬼<笑><笑>グルメなんです<笑><笑>それでこうあの監督が食べた味そのままをキリアが語るみたいなはいはいなんかすごい辛みの中にあるあの野菜のうまみがはっきりと見えているみたいなことを言う<笑>話になるかもしれないしああひたすらね<笑>食レポする食レポするとか、まあ、そういう楽しみもありつつそうねすべてが落ち着いて年末じゃあみんなでゲームしてガハハと笑って良いお年をとかねできたらあそれいいねい,いいですしはいとりあえずまずは無事監督映画の撮影終えられますようにと、はい、私もね今出演してるちょっと作品大きくかかってる作品がまあ10月秋クールなんで冬まで、うんまあ、全力でかっ飛ばしていく感じなので、ね、そこも応援していただければ嬉しいでございますあとはそのなんだろうなブ,あのブラなんだっけなブ,ブ,なんだブ,なブラジャーなんだっけブラジャーはつけてないですあのなんだっけな<笑>あのス,ポブラフラグじゃないけどあフラグス,スポブラじゃないあの<笑>壁の話じゃないですよ。<笑>あのー、なんだろうなまだ、あのー、10月期とか他の作品にがあるけどちょっとだけ出ている役とかも実はあったりするのでおそういうのもいずれゆくゆくもしね告知もしっていうか、まあ、告知する時が来たらそれはそれであれだしいろいろと皆様にお届けできるよう頑張らなきゃって思いつつ頑張っております。いやもう素晴らしい大きく楽しくしていけたらと思っておりますはいお相手は吸血キリア<笑>吸血キリアもやっていた山下誠一郎と監督の森田と順平でしたはいということで、えー、ね年末もなんかできるといいなおせーのグッバイ,バイラブギースープカレー食べたい<笑>